тэгэхдээ та охныхаа энэ өдрийн амгалан гайлтхи сэдвийн гүнд манай хилцүүлгийн нэвтрүүлгийн ээлж тугаар үүгээр эхэлж байна. Бид энэ удаа Монгол улсын гадаад бодлогын сүүлийн 30 жилийн асуудлаар ярилцахаар зочтой орж ирүүлсэн юм аа. Би ингээд зочтой танилцуулъя. Аа ер нь ингээд цаг нэвтрүүлэг хэрхэн юм бэ эрх мүдийг нэрийн жагсаагаад ингээд танилцуулах болсон чинь энэ дипломатууд чинь цол хөргөмөрөө одоо их нарийн дэгж аяхтай би өнөхөө дээр дор суудгүй энэ төрхөл баг цэргийн гимэр тим одоо дэгж аяхтай болсод байдаг юм байна сайл бий мэдлээ тэгээд одоо өөрсдийнх нь хэлсэн дараалаар би энэ зочтой танилцуулъя аа ноён хөрөл баатар за дуудсан гой алтан гэрэл алтан гэрэл энэ хөөчлөрө эс хаатар гэсэн ийм дөрөв эрх юм ирсэн юм аа энэ дөрүүлээ за дуудсан гоогаас бусад нь бол онц бөгөөд бөрөн ирэхэд элчин сайд гэсэн ийм цол хэрэгтэй хүмүүс а дуудсан гоо болохоор онц бөгөөд бөрөн ирэхэд элчин гэсэн ийм алтар цуутай одоо ийм дипломат ажилтны лаулын хоёр үе байх та хүн тийм ээ ийм эрх мүд ирсэн байна за тэгээд мэдээж энэ монгол улсын арчлын үйл явцаас хойш арцсан хувьсгалаас хойш энэ 30 жилд одоо монголын гадаад бодлого хэрхэн өрөнсөн ямар байж байгаа ямар болов энэ сэдвэр одоо та хөндөө ярилцлагаа хүргэх болно за энэ дөрөв эрхэм бол дөрүүлээ одоо москвагийн гадаад харилцааны дээд сургууль имгимо гэдэг сургуульд өгссөн ийм хүмүүс байдаг юм байна за тэгээд асуултаа бол яг зөвөр тань мэдхүү чанартай ч юм уу би хөрөл баатар сайдаас эхлээ энэ энэ социализм үед ч одоо зөвхөн энэ сургуульд л сургадаг байсан байна уу энэ дипломатуудыг өөр одоо гадаад за бүр социалист орнууд ч байдаг юм эсвэл бүр капиталист орн одоо дипломатуудаа сургаж ирсэн ийм юм байна уу юм дуршлага гэдэг юм уу тэгээр нь төчөл өнөө эхнээс дайны төгсгөлөөс Монгол улсын гадаад харилцааны ажилтнууд дипломатуудыг Сөүлд бот улсын гадаад яамны харя Москвагийн олон улсын дээд сургуульд голчлон бэлтгэж байсан. За тэрний хажуугаар одоо шинэ тутам тусгаар тогтносон социалист орнууд системийг бүрдүүлж байсан зөв европын орнуудад бас дипломатуудаа тухайн орноор нь мэрэгж үйлж хил соёл улс төрийн засаг бүх хэмээн одоо мэрэгж үйлж ингээд сургуудаг ийм тогтолцоо бас байсан. За яр нь надгаад арчсан хувьсгалаас хойш болвол бусад орнуудад ялангуяа орнодын орнуудад дипломатуудаа явуулах мэрэгжлийн дээжлүүлэх а шинээр оюут явж бэлтгэх хэн ажил ихэлсэн ийм л уламжлалтай. Одоо сүүлийн үед бол Монголдон олон улсын харилцааны дээд сургууль байгуулж тэнд бас ажилтнуудаа бэлтдэг ийм тогтолцоонд хүрсэн байна да. А тэр үед бол тэр капиталист гэж ээс орнууд бол ер нь хүн сургадгүй байж тийм ээ энэ талаар мөн л дөө төрөөний одоо дээ сая ярилаа шүү дээ. Гоо гоо социализм үед а социализм үед бол капиталист орнуудад а тийм бол л зөөр ганц хоёр одоо курс мурс явж ясан юм мэр сэрхэн байсан бах ер нь сургалтын үед бол нэг хөрний орнуудад явж байгаагүй. Аха. За тэгвэл одоо социализм үед гэж ярилд одоо ер нь өнөө хувьсгал өртөр манайхан одоо за тэр социалист системийн орнуудтай их найрсаг олон төрлийн харилцаатай байсан. Капиталист орнуудтай ер нь ямар харилцаатай байсан юм бол дуудсан гоогаас эхлэх үү. Энэ бол л та дөрөвт одоо тавьж байгаа дундын асуулт шүү. Капиталист орнуудтай ямар харилцаатай байсан гэхээр хэлэх аа би францын жишээнд ирэх хэрэгтэй. Хүмүүс бол өөр өөрсдөө жишээнд ирэх хэрэгтэй. Аа Франц би анхуудаа 1980 онд а их сайд яам дуртай найр мэдчихэн дараа төлөвтөө тачиж ирсэн юм. За тэр үед Францтай харилцаа ямар хөө байдалтай төвшин байсан юм. Тэгэхээр гэр хариугүй төвшин байсан шүү дээ. Би л одоо дотор тагж бодд тий. Улс төрийн чиглэлээр голдуу ажиллан. Худалдаа эдийн засаг гээд нэх хаалтар шилтэн юм байхгүй. Францтай чинь диплом юу худалдаа эдийн засгийн харилцааны юу хэмжээ бол 1980 он гэхэд нэг сая доллар ч өгөхгүй тийм хэмжээтэй байсан. А тэр нэг сая долларынх нь ихэнх нь 
Францын оо францас бара тэгэн тоногдгоор юм жахад зориулагдсан. Манайхаас тийшээ гарах тийм гэж өөр хараг байхгүй. За би сандгийн би асуудал эдийн засгийн асуудлыг арилсчлаа сэлээ тэр үед. Тэгэхэд манайхаас нэг өлөн гэж сарддаг байсан. Өлөн гэж савдаг нэг компани байсан. Өөр нэг аваад ах юм байхгүй. Тэгээд тэр өлөн гэж савдаг компани нөхөр нэг тарын хийж ясаа шана сүлдэн таны энэ өлөн гэд сүлдрүүгээ их чанар нь нуудаад байна гэж ягаад гэвэл та нар энэ бэлчээрийн мал биш бэлчээрийн мал энэ тэжээдэг болоод байгаа шиг байна тэр чинь өлөн гэд сэр нөө аюу мессасли утас тэгэл нарийн ширийн юм хийсэн тэ нөө юутай хамт халистай хамт иддэг сасис хүсэс гэдэг а тэгэл тэр манай өлөн гэд сэр голдуу нарийн тийм мессасли утас хийд байсан байл. Тэгээд юу энэ бэлчээрийн малын өлөн гэдсээр нь багтаа бол асардгүй гинэ. Айхтар. Тэгсэн чинь манайхан сүүлрүү гэж яхан элизм элизэл тоо ангаа малтай болоод тэрийг бод тэжээдэг болсон юм яадаг болсон юм. Тийм болсон шиг байна. Тэгэл манай тэр удалтаа нэр нэг дэмэрхүү байсан. За яг хоо францын коммунист амтай эсвэрхий харилцсан. Чи сайд я. Тэ яг хоо парламентын хэмжээнд одоо бас нэг төлөөлөгчтэй хаяа нэг цойлцсон. Ер нь тийм хэмжээнд байсан. Ер нь Франц Монголын харилцаа бол ийм зигзаг хэлбэрээр явдаг. Бос дорнох шиг байгаа хэрэг. Францаас тулсанж үзүүлэх, хөрөнгө оруулахад манай харилцаа дээш явуулдаг. Тэр нь буураад ирэхэд зэрэг манай харилцаа доош явуулдаг. Ягаад гэвэл манайх ч одоо нэг айхтар зүрхий одоо харилцаа нөлөө болох байсан тийм а хөтлөлтэй эдийн засгийн ч юм улс төрийн тийм нөлөө байхгүй шүү дээ яг үн нэг хэлэхэд одоо ч гэсэн тиймэрхүү л айлаар явж байгаа баах. Та яг төрүү чи асуудалтай бас халбагтаад өөрийнхөө санаа хэлье шүү дээ. Манай гадаад харилцаа социализм үед бол үндсэн мэрэгчлэлний бол зөвлөлт холбоот улсын тэр гадаад яамны хариа олон улсын харилцааны дээд сургуул гэдэгт бэлтгэдэг байсан. Тэр бол үнэхээр одоо үзэл суртлын хөв одоо баруун тайн сүргэлдэж байгаа энэ үед бол хамгийн найдвартай одоо хамгийн одоо юу гэдгийг төрийг төлөөлж чадах одоо үзэл суртлын хувьд одоо ийм одоо хатуудсан хүнээ бэлдэж байгаа учраас үндсэн кадра уу тэнд бэлднэ. За социалист орнууд бол тухайн орно хариуцсан цөөн тооны хүмүүсийг бэлднэ. А яг хөө хилний мэдлэгийн дайшлуулгууднаас цөөн сарын хугацаагаар барууны орнууд ялангуяа англи нэг цөөн хугацаагаар мэрэгжил дэйсвэл курсдлын болдог гэсэн. Тэгэж эмцэн кадра бэлдчихсэн. За тэр үед манай одоо энэ элчин сайднаар маань бол 70 дунны үед одоо сурцгаасан. Би бол 80 дунд одоо тэр сургуульд төгссөн. Яг л тийм байсан. Тэр сургуульд бол олон улсын харилцааны сургуульд бол зөвхөн социалист орны хүмүүс сурна. Өөр тэр юуны баруун нэтр байхгүй. За хөгжиж байгаа орнуудаас Афганистан юм уу те бас нэг зөвлөлт холбоот улсыг дагаж одоо баргагүй явуулсан. Тэр найдвартай түйш шүү. Тэр хой цолонгосоо сүртэл хүн байдгүй байсан шүү дээ. Тийм одоо улсууд сургадаг ийм одоо хатуу тийм сургуулийг бол өөрөө бэлтгэдэг байсан юм аа. Тэр үед бол бидний тэрэж гарч ирсэн. А тэгээд үнэхдээ бол Монгол улсын маань харилцаа одоо юу гэдгийг үндэсний эрх ашиг гэдгээсээ илүү эхний элжин социалист хамтын нөхрлийн орны эрх ашиг тэгээд дараа нь одоо зөвлөлт холбоот бол болон социалист хамтын нөхрлд тэгээд Монгол улсын гэсэн юм дэс эрм дараатайгаар хадаад бодлого маань явдаг байсан тэр нь зориулж улсуудаа бэлтгэдэг байсан ийм л үе байсан байна. Монгол улсын эрх ашиг бол өөр доор байсан байна шүү дээ. Тэ одоо үндэсний эрх ашиг гэдэг бол сүулд явдаг тэ. Тийм юутайгаар бэлтгэдэж ирж ирсэн ийм юутай ер нь бол Монгол улс одоо 11 оноос хойш тусгаар улс ингээд явахд бол бид нэр энэ манай энэ хөгдөлцийн улсууд автомат энэ одоо тухайн үедээ бол мэдээгүй байсан ч гэсэн ийм арга барилаар бид нэр тусгаар тогтнолоо өөрийнхөө одоо бидаасан байдлыг хангах гэж явсан шүү дээ 11 оноос хойш л одоо сайн ноён хан шинг мөн хан дорчоос хойш ингээд энэ олон улсууд чинь дипломат арга биднээс бид нэр зэрэг зэвсгийн хүчээр ингээд тусгаар тогтно хангаж явж ирсэн бол боломж байгаагүй тэр бол түүхэнд бол ойл а энэ бүх юм хэдийгээр дипломат гэж хэлээгүй мэрэгчлийн сургууль төгсөөгүй байсан ч гэсэн ийм л аргаар энэ олон том орнуудын эвийг олох гэж их гүрнүүдийн зөрчилдөөн дундаас өөрийнхөө улсыг авч гарах гэж ингэж явж ирсэн 
яг тэр нэг хөрлөө сайд хэллээ 46 оноос эхлээд манайх бол яг мэрэгжлийн дипломат удаа энэ одоо чухал салбарынхаа бэлтгэх их орныхаа одоо энэ гол салбарыг авчих бол судаа мэрэгжлийн үүднээс бүр багаас нь ингэж одоо сургаж эхэлсэн ийм түүхтэй ингээд өнгөрсөн хугацаанд ингээд бэлдэж явж ирсэн юм аа да энэний одоо яг бодит одоо шишээ нь бол бид хэд байна бид хэд бол социализмын үед бол яг тэр үзэл суртлын хатуу юугаар нь яваад сургуулийн төгсөөд ингээд одоо ажиллаж байгаа энэ юуны одоо энэ арчилсан өөрч шинжилтээ уулзсан энэ та ийм түүхтэй болсод байгаа. Тэгээд юуны босод босод маань ашиглаж шийдэл. Тэгээд бол тэр үед чи одоо социализм 90 он өртөр капиталист нийгмээс манайх одоо ямар ямар улстай дипломат хариулцаа өөр одоо ямар хариулцаа байдгийг консулын хэмжээ ч гэдэг юм уу. Тийм ямар улсууд байсан бай. Ер нь өрнөтийн орнуудаа хамгийн дөрөв дипломат хариулцаа багтаас орнод бол англи 63 онд 65 онд одоо Франц Тэгээ дараа нь одоо Швейцар, Австрид гэд хэцүүх орон талд сүлд нь баруун германта. Элчин сайдын яам нээсэн газар нь бол мэдээч бий байсан. Англи, Франц хоёр. Дараа нь бид нэр одоо 70-аад оны ихэн үед юу нэ Швейцар, Женев, Мангийн төлөөлөгч газар нээсэн. За тэр үед 3 дахь орон гэж одоо хэлэхэд бас хэцүү. А Египтэд бол бид нэр тий. Египт, Алжир гэд орнуудад бас чи зэ дэ яма нэжсэн гэхдээ тэр үед тухайн хоёр орон бол бол одоо нэ социалист чиг баримж ята гэдэг утгаар нь бол бол нэжсэн. Тэгэхээр илүү одоо социалист систем тал руугаа гэдэг утгаар. Тэгэхээр өрнөтийн орнуудаас диплом төлөө юу та элчин сайдын ямта байсан газар бол бол эхлээ 60 оны үед бол бол юу байсан. Англи Франц хоёрхон орон байсан. Дараа нь бол сүлд нь бол Японд элчин сайдын яма нэсэн байна. Тэгэхээр <coughs> 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 <coughs
орондын орнуудад байгаа тэргүүний технологиг яаж нэвтрүүлэх вэ? Тэдэнтэй худалдаа эдийн засгийн болоо соёлын болоо тусуудад харилцааг багч хэлээс ахилж явах юмсан гэдэг бодол эрмэлжил байсан ч гэсэн нэгдүгээрт нь болоо социалист орнуудын сүлтийн эрх шиг явдаг байсан тийм л үе л дээ. Тэм учраас социализмын үед болвол яхав тэр саяд атан гэр сайд ярьснаар жараад оны ихэн үеэс орнд орнуудтай дипломат харилцаа тогтоож тусгаа тогтнол хүлэн жишээрүүлж харилцаж ирсэн боловчиг үндсэндээ одоо арчсан хуйсгал хүртэл Монгол улсын гадаад харилцаа бол төдийлэн өргөн байгаагүй А арчсан хувьсгалын дөөр ачаар Монгол улс бие даасан гадаад удлах явуулах юм боломжтой болж ирж. Эрсний ачаар Монгол улс бол одоо гадаад удлах шинээр тодорхойлж улан тулгуурт гэдэг одоо бодлого явуулж. Тэгээд өрнөдийн орнуудтай бол тэнцвэр хайсан харилцан ашигтай байх ийм одоо харилцаа тогтож ирсэн ийм л дүүх юм л да. Тэгээд та бүхэн бүгд сая ярьж байна л тийм. Манай гадаад бодлох тул одоо тэр үеийн зүйл төлөө тусчтэй нөлөөлдөг байсан гэж. Энэ одоо ямар хэлбэрээр илэрх вэ одоо? Жишээлбэл гадаад явамд ингээд одоо тэр орсын гадаад явмаас юм уу бичиг ирдэг юм уу? Ямар утгаар одоо эсвэл та хөвдөг дууж авчраад одоо Монгол улс тэгж явах хэвээр шүү гэж заадаг юм уу? Жишээлбэл таныг одоо Францын элчин сайд явамд ажиллаж яхад тэр орсын тэр одоо заавар ямар хэлбэрээр танд хөрч явж байгаа юм шиг. Тэгэхээр тэр ер нь ерөнхийдөө Монгол улсын энэ яамдуудад чинь зөвлөхгүй байсан ганц яам нь гадаад явах шүү дээ. Орс зөвлөхгүй байсан. Тий, орс зөвлөхгүй байсан. Миний мэдж байгаа. Аа за. Ус яамдуд бүгдээрээ зөвлөхтэй. Тэр зөвлөх юу гэж хэлнэ үү тэрийг л хийдэг. Тийм утсан хөхөл ирэхгүй байдал байсан. А гадаад яам нь юу гадаад цуугаа элчин сайд яам да гэж яхад орс элчин зөвлөлтийн элчин сайд яам нь хүмүүсээс нэг хайхтай тэг юм гэж нь чим юу гэж хэлэх юм те. Гэхдээ яам нас ч одоо улан баатар тууга гадаад явдлын яам нас танд одоо ямар нэгэн өөрөг чиглэл орсууд тэгсэн ч гэдэг юм уу. Одоо ямар нэгэн аргаар энэ зөв толгод улсын нөлөө чинь байна та. Тэр нь ямар аргаар одоо энэ дипломат ажилла. Тэрийгэд одоо тэг би төвөөс үү тийм чиглэл авсан басан гэж хэлэхгүй. А тэгтээ би зөвл толбоот улса улсын зүгээс Монголын гадаад бодлогт юу өндлөнгөөс оролцож байсан нэг том жишээ хэлий. Америктэй дипломат харилцаа тогтоох боллоо. Гэтэл уул нь гадаад улсын дипломат харилцаа тогтоох чинь нэг удаа болдог ажил биш. Заримдаа хэд минутын дотор ч гарын үсгэс өрч болно. Заримдаа нь 2 3 хоногийн дотор хийж болно. Гэтэл Америктэй бид нар 10 дипломат харилцаа тогтоох гэж 17 жил болсон юм. Тэр яасан гэхээр зөвлөлтийн тэр үеийн удирдлага ёстой өнөө Монголын дотоод хэрэгт оролцоод энийг 17 жилийн туршид барьсан. Дипломат харилцаа тогтоолголгүй. Хэрэг одоо манай яамны нэгдүгээр орлог сайд байсан Яндан сайд маш тодорхой бичсэн. Их хорь хөвлөв. Их хорь. Их хорь гэдэг их гоё хөөрхөн жижиг юм байсан. Тэр яасан гэхээр манай явуулсан шифрийг дундаас наваад тэрийг нь задлаад а энэ монголчууд одоо энэ Америк дээр юм тайлцаа тогтох гэж байна шүү. За одоо чи тэр үед ч одоо тэр факс юугээр харилцдаг байсан. Одоо шифр шифр гэдэг хэл чи хэл харилцдаг байсан. Харамсалтай шифр. Тэр их гэсэн гэдэг үү? Харамсал харамсалтай шифр орсуудаар хийлгэдэг байхгүй юу? Үгүй тэгэхээр чи нэг ямар хэрэг байна? Үгүй нэг сэргэлэнгэн толгой энэ дунгалаг дамирыг барьж байгаад шифр хийчвэл бас мөлө ядаж байж тайлна нэ сте. Чи одоо болж гэдэг шиг тийм код мод юм хэлж байна тийм шиг. Тоол явуул шүү дээ. Тоол явуул шүү дээ. Тэгээ тоол уншдаггүй тустай бай. Номта тэр номоор ингэ элчин сайд болох гэж одоо нууц биш болсон юм. Хам бас юм ном өгөн шүү дээ. Тэрийг аваад явна. Тэгээ чи эрсэн тоог ингэ номоор ингэ үзээд ингэ буулгаж аав. Асар нууц орсууд элчин сайд явуулсан нууц өрөөтэй. Тийм үү дээ. Тийм. Би нэг жишээ хэлээ л та. Яг өөр өөрөө ч асуулт. Арай жоохон тийм юунд 
өдөр тутмын ажилд гардаг байсан. Орос зөвлөлт болоод улсаас ямар бид нэр хамааралтай байсан бэ гэж яг гадаа дарах хэмжээгээ хэрэгжүүлэхэд. Тэгэхээр энэ би бол бас олон талтын чиглэлээр ажиллаж байсан. Тэгэхээр олон улсын хурлд орно, нүүрийн чуулганд орно. Тэгэхээр засаг өдөрдөмжтэй яа. Гадаа дамны сайдын өдөрдөмжтэй яа. Хурлаасаа хамаарад засгийн газрын өдөрдөмжтэй яа. Тэгэхээр өдөрдөмжийн одоо хамгийн чухал нэг залт нь бол та очиод өөрийнхөө орны байр суврыг илэрхийлэхтэй зөвл толбоот улс болон социалист тамтын нөхрлийн орнуудын төлөөлөгчтэй уйлдуулн уйлд байр суурай уйлдуулн зохицуулж үгээ хэлнэ байр суурай илэрхийлнэ. За хурал дээр яваад очихоор энийгээ яд зохицуулах уу гэхээр олон хоногийн хурал дээр бол одоо нөөбийн чуулганд бол социалист тамтын нөхрлийн орнуудын төлөөлөгчдийн зөвлөгөн гэдэг нь бол 7 хоног дотно болно. А сараас дээш сараас тутагш хурал ч гэсэн ялгаагүй 7 хоног. Тэгэхээр тэр төлөөлөгчийн тэргүүнээр нь уулзаад ямар асуудлаар яаж байр суурай илэрхүүлэхгүй гэдэг бүр ингэ чиглэл өгнө. Мэдээж одоо зөвлөлтийн төлөөлөгчийн голдож бүгдэр бүгдийг хэлэх шүү дээ. Та нар энэ асуудлаар ингэ хэлэх байсан. Тэгэхээр тэр нь бол ягш тал яа. Тэгээ ирээд элдэг хуудсаа бичгтэй бид бол яах вэ гэвэл нүбийн одоо биш хурлд орохтой зөвлөлт холбоот улсын олон тэгшт зөвлөлт холбоот улсын төлөөлөгчтэй ярилцсаж санал бодлоо солилцсож эсний үндсэн дээр үгээ бэлт гэж ингэж хэлсэн яа. За өөр би нэг жишээ хэлье бас энэ үнд орох. Манай гадаад ямны сайд бол нүбийн чуулганд ороод үг хэлэхтэй мэдээж заавал орсын төлөөлөгч а ялангуяа нүбийн том том хурлд дар заавал орсын төлөөлөгч үг хэлсэний дараа хэлнэ. Тэгэл орсын төлөөлөгчийн хэлсэн үгээг авч уншна. Тэгээ тэр үн дээр бид нэр хэлэх үгээх гол санаг одоо яг л орсын юу зөвл толод улсын төлөөлөгчийн байр суурийг нотлж тэрийг дагаж байна гэдэг илэрх хэлнэ. Тэгэхээр бид нар тод бол олон улсын том асуудлаар өөрийн гэсэн байр суур байгаагүй. Тэрэсэл гол нь социалист хамтын нөхрлийн орнуудын байр суур гэдэг нь зөвл толбоот улсын гадаад удлын байр суур л байгаа. Яг л үгүй тэр үеийн байр шүү өнөөдөр хэлэхэд бол одоо байхаж магадгүй л да тэр одоо бол өнөөдөр би даасан мундаг орнот европын улсууд болчлоо чех герман гэдэг одоо бид нэрийг мэдгэх тийм өрмийн өнгөр энэ төлөөлөгч нар бол яг л зөвлөлт болоод улсын төлөөлөгч ингэснээр яаж зөвхөн манайх биш бид нар шүү дээ ганцаараа тийм дагуур байгаа юм тухайн орнот европын орнуудын төлөөлөгч нар ялгаагүй зөвлөлт болоод улсын төлөөлөгчтэй юу Тэ энэ дөө нэмж хэлэх энэ чинь зөвлөлт толбоот улсын коммунист намын их хурал гэж болно. Тэндээс тэр бодлоо тодорхой байна. Тэгээд манай Монгол ардын хавсгал намын бодлоо аюу хурал болно. Тэнд ингээд жанжин шиг юм заа шүү дээ. Тэгээд энийг дагуу явна. Аа тэгээд сая энэ олон улсын олон улсын тавцсан дээр болж байгаа юм. Алтан гэрэл дараг бол одоо өнөөдөр ш ингэж ярив шууд борууднэ. Энэ хүн яаж гэнэ гэвэл орсын төлөөлөгч орсын төлөөлөгч ингэж ярьж болохгүй. Зөвлөлтийн төлөөлөгч гэж ярих хэвээр. Тэр үе орос гэж ярьсан байвал энэ хүн арга хэмжээ авах бол. Тэгээ ийм хэмжээнд ингэ суусан хүн бол алдаа арга хэмжээ байхгүй ш. Тэгээ ийм хэмжээнд ортлоо ингэж яадаг. Хэдийгээр манай гадаа дайнд одоо орсын төлөөлөгч хийжээ сууж байгаагүй. А гэхдээ хамгийн их одоо гадаа юу бол бол орос хамааралтай юм бол гадаа бодлого байсан. Тэр бол ерөөс бүх юм аа орсын талтай зөвлөлтөн. Ямар ч асуудал нэг тас нэг тал байсан болохгүй. За хүлээж байгаа. Зөвлөлтийн хэлчихээс үед юм гээд бүхэл бүтэн Монголын гадаа дайны зөвлөх байг болов уу байсан. Тэгэл яг тэгтээ тэгтээ нөгөө гадаад яам учраас илүү боловсралтай нөгөө сайн улсууд байсан учраас хамгийн их орсыг эсэргүүцэгч нар нь гадаад яам байсан. Тэр бол бол бодит үнэн. Ягаад бол мэдэрч байгаа гадагшаа гарсан бусад дэлхийг үзсэн харьцуулсан ийм улсууд нь гадаад яам илүү одоо юу гэдгийг одоонийхоор бол одоо дэлхийг оронж их юм уу одоо нэг их. А тэр улсууд нь бол харин бас гадаад яам да бас байдаг байсан. А тэгтээ илэрх хийж чадахгүй энэ том хүлээсэн нь байдаг. А гадна одон одоо юу гэдгийг гадаад улсын үнэтэй хилцээ хийх юм уу олон улсын хурлд явж байгаа янз бүрийн одоо орсын татыг шүүмжилсэн чи хийх юм уу зохицолтойгоо юм хийсэн бол шууд арга хэмжээ авах бол ажлаасаа халагдана. Эрдөл энэ энэ бол өнөө тэр үеийн одоо юу гадаад бодлого юм аа үйл ажиллагааны зарчим тийм л байсан. Тэгэхээр миний ажиллаж байсан одоо туршлага дээр яс Токиод байдал ямар ямар байсан бэ гэхээ зэрэг Социалист орны элчин сайд нарын үүсэ сар болгох явагт. Зөвлөлт элчин сайд яамд очиж байгаа тал нөгөө чагандаг яндаг янз янз төхөөрөмжөд төр байхгүй гэсэн бодлогоотой өрөөнд сууж байгаа тал. За одоо энэ улсын энэ бодлогыг энэ одоо тодорхой гадаа дарах хэмжээнүүдийг юу гэж үзэх үү? Бид нэр одоо нэгдвэл ямар байр суртай байх уу? Энд тэр бүгдэг энэ зөвлөлт. 
Тэгээ цааша үргэлж нь одоо дипломатуудаас гадна эдийн засаг чад хойлчад тэгээд одоо үе үеийн энэ ажил үйлсийн төлөө төрж байд гим юу ч үтийн бизнесийн салбарын ингээд үргэлжлээд явах юм байна. Тэгэхгүй бол горигүй харагдсан учраас хэдийн гүн нэвтрүүлгийг би одоо санаачласан. Тэгээд болд болоод отгоо энэ парламент телевизийнхэн дахь баярлж байгаа энийг дуртай хүлээж байгаа ингээд баян гай болыг ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлэг болохоор ингээд сонгол улс өмнө дуусгаад ингээд жаргах бах. Дараа нь бол сэтлүүдээр өргөжлөд яв. 30 жилийн энэ хугацаанд энэ Монгол улсын дипломат харилцаанд мэрэгсэн дипломатууд нь ингээд цөөрөд байгаа юм харагдаад тэгээ энэ томилгооны гажгүй юу вэ? Улс төрийн томилгоо гэдэг ч юм уу мэдэхгүй. Яг цэвэр та нар шиг юм уу сургалт төгсөн хүмүүс нь төлчин сайд дар явах нь ховордоод ингээд ирсэн нь бидний алдаа юм уу гав юм уу? Би тэгж асуу. Илүүсээ ирэх тэгэхээр галдаал гэнэ л дээ одоо өнөөдрийн нөхцөл ямар байгааг харахад бид за энэ сууж байгаа бид төр бол одоо мэрэгжлийн гэгдэж байгаа дипломатууд би энэ мэрэгжилд яаж орсон гэхээр яг өнөө хэлэхэд 10 хаалгаар энэ мэрэгжлийг зөвсөн юм байна Арай хаалгаар гэд гэж хэлж байгааг учир юу гэхээр намайг сургуульд явах 1967 онд манай аав цэцэрлэгийн манаач манай ээж энэ гандан дээрэд 28 дугаар сургууль гэдэг сэвэрлэгч хийж ирсэн. Тэгэхээр би одоо яах харахгүй арай хаалгаар л явсан юм бол таарад байхгүй юу? Тэр үед нэг малчд одоо тэгээ тэр үед манай цэдэн болгоон одоо ам тим чиглэлийг албан ёсны болгоод ажилчин малчны ажилчин малчны өөгдөг та нар энэ олон улсын арилцааны сургууль явуулаа нөхөд минь гэж одоо хэлсний одоо ач тусаар тэр үеийн цэдэн болгоо лобигор оо тий бүр нам дасгийн нэгдүгээр хүнээр тоо бид үлжээд бид нар явсан шүү дээ тий энэ суга бид төр бол яг тий яг тий хари алгах тэгэд энэ бодлого яваад ирээд ан урт нүргэлжлсэн баха. А ирээд оноос жоохон тасалдаад тэгээд Улаанбаатар чинь олон улсын харилцааны дээр сургууль гэж нэг сургууль байгуулаа штэ. Тэр сургууль харин ирээд оны дунд баг сүйл хүртэл их сайн ажилласан шүү. Тэрний захирлын байсан баясах гээд янз бүрийн хэлдэг баясах гээд байна. Бор гээд багш байна. Одоо энэ баяр хүү гээд нийтлэлж манай төмөр чулуун гээд мундаг исмаа хэлний юм байна. Эднэр чинь багшилдаг. Би ээж бас энд нэг эдэн цагийн хичээл бас цаах ухаантай. Тэгээ шалгалт улсын шалгалт авахта гадаад ямныхан очиж авдаг. Аа хэл их сайн үздэг байсан. Тэр үед байсан олон улсын харилцааны сургууль одоо биш болж ээ. Дөрвөн жил сурдаг сургууль. Гурав дугаар курсээс гадаад хэл сургуу. Тэгж олон улсын харилцааны сургууль гэж нэрлээд байж ах хэрэг байгаа юм уу ерөөсөө? Энэ бас бодлоготой байхаа. Ингээд хэл бол энэ муу сургаа сургаа яри энэ юу яжихаа дээрэс нь 
дарм хэлж байхад амарч гэж бод гэм үү ингээд энийг олуулсан харилцаа гэдэг юм их одоо бүр хачин болгоо хайшихсан тэгээд москва бас бэлдэж байгаа нь гэж басхоги арв үрийн хаалгаар яваад л одоо хачин юм ийгэл газар сайг одоо юм юм зэмдгэлдэг болчих энэ юм зэмдгэлдэг энэ бодлого дипломат үйл ажиллагаанд төрөлдөл нэвтрэж гэсэн байна хамсалтай за ингээ боли олон тэрний эмч байгаа юм зөримдөг юм чин ардсан хувьсгалаас хойш юм биг тэгсэн үү зөвхөн социализм үед бас ардсан хувьсгалын эхний эдэн жил овоо явж байсан овоо явж байсан тэгээ ардшилсан хувьсгал нь зөвлөлтэй нь одоо улгай дээр юм янз бүрийн юм болоод одоо анхныхаа зөвлөлтөөс салаад салаа явчих гэсэн шүү дээ 2000 он үеэс эхлэлтэй байх нь таны сайн ярьсан уу 2000 он гараад л ирээс муудаад явсан тэгэл эс за энэ томилгооны асуудлаар би одоо мэлээ эвгүй юм ярддаг. Аа. Монгол ардын нам дээр одоо Ахмад Элчин сайд нар та уулзна гэж тэр жил нэг уулзлаа. Тэр юм гинэр юм шиг дагна юм бэлээ нэг үүчин тэрнтэй уулзлаа. Тэрн дээр би ягаад ч өргөцсөн юм их тэгэхөө өргөцсөн байсан. Тэгээ очиод би хэллээ. Энэ гадаа дотоо дотоо Элчин сайд томилдог ажил чи нарай буруул яваад байна да. хэдэн сар хэдэн жилээр одоо элчин сайд томилхоо болчихлоо би ч одоо сүүлдээ нэг улсад хоёр элчин сайд томилчих вэ гэж айдаг болсон шүү эрх биш одоо шалгадаг шүүдэг шалтгаанжлах нь олон учраас араач тийм юм болчихгүй байна нэг удаач баг болчиход тулсан да гэж хэлсэн тэр юу гэж хэлсэн гэхээр америкд манай элчин сайд би хот сууж явахт нь төр хамаар гэж томилчихсан байхгүй юу гэтэл чи одоо бүр юу олуулсан харилц одоо хуйлд нэг дээр зэргээр бүдүүлгээр зөрчиж байгаа асуудал байна шүү. Тэгээд Америкод манайхан тэгсэн гэж байгаа. Та нар яаж байгаа? Харилцааныхаа төвшин доошруулж байгаа юм уу гэж. Америкод өө юм монголчууд харилцааны төвшин доошруулчлаа. Одоо яадаг вэ лээ хэцүү боллоо одоо гэж бодсон доо биш л дээ. Жоохон шоглож шоолж хэлж яахгүй юу? Тэгээд одоо тэр үйл явц одоо үргэлжлэсээр л байна. Солонгост 2 жил элчин сайд томилсонгүй тийм ээ. Одоо сайн нэг томилло. Харин гайгүй мэрэгчлийн хүн томилло. Өөр бусад 10-аад 10 гаруй элчин сайд нарыг одоо томилёогүй. Ингээл заваараад байж. Энэ яад гэм байгаа юм. Би тэгээд энэ томилтын юм дээр бүр бүр эвгүй юм сүйдэл боддог болсон. Гэвч энэ элчин сайдыг томилхтой одоо гарал үүсэл яс үнцээр нь ялгддаг юм уу хаа юм би болчиход байна уу юу гэж. Би юу гэж хэлэх гэдэг нь хэр энэ тэгэх тэр юм бэл нэг бурам бай. бурам баяр бурам баяр гээд нэг залуу залуу чи яах вэ жаргас л да томилох гээд байсна дараа нь болчихсон яасан гэсэн чин нас нь хэдэрсэн гинэ жаргалцсан гинэ гэхдээ жаргалсан хүн чин дал хүртлээ жинхэнэ дипломат албанд ёстой эд ажилд яадаг нас байхгүй юу а гэтэл яасан энэ тгэд очоо шаардхад нэг бантан чанаа дөхчих юм байгаа энийг томилий гэж бодсон юм уу юу гэсэн тэгээд болчих гэж байгаа юм гэхдээ тийм юм тийм бодлого явуулж болд гэв гадаад бодлогын салбарт. Гэхдээ бүр бүр нэг дам бурч байна л гэж яваад байна. Би энийг ягаад асуусан гэвэл одоо миний харж байгаагаар одоо чиг мэрэгсэн сургуулийн төгссөн хэл номын мэддэг тусгай орноо судалцсан тийм хүмүүс байх хэвээр гэж үзээд байдаг байхгүй юу. Тэгээ одоо өнөөдөр бол цэргийн хүмүүс томилгодод эхэллээ л те. Тэр сургуулиар төгссөн юм уу гүм уу бүм уу зарим нь ерөөсөн таанарын мэрэгчлийн сургуулийн үзэг хүмүүс томилгод байгаа хөөх. Тэгээ тэр томилгоо нэтлаар таа хэдэс энэ зөв юм уу энэ одоо оновчтой хэрэг үү алдаа гэж сурах. Ялангуяа тэр нэг их урлын дөрөг хэлсэн шүү дээ. Хоёр хөршдөө хоёр генерал томиллаа шүү гэж тийм үү. Бодлогоор үү? Бодлогоор үлээ тийм үү. Бодлогоор томилж байгаа юм шүү. За томилгоны талаар таны яг ер нь бол би төрөнд яг эхлээд ер нь бүр эртнээс нь одоо ярьж ич магадгүй төр нь хэлээ 11 хоноос хойш бид нэр тусгаар улс болж ингэж явлаа шүү дээ альва тусгаар улсын хамгийн нэгдүгээрт бол бол энэ гадаад харилцаагаа авч явах дипломат албан бичүүлэх хэвээр байна энэ бол тагнуулаасаа батлам гаргаас айлгүй дипломат албан эхлээд тавина тусгаар улс бол юм бол чи гадагшаа харьцаж явах хэвээр байна нэр хүндээ авч явах энэ хүнээ бэлтгэх хэвээр байна энэ бол бол үндэсний айлгүй байдлын нэг наймрын асуудал уг нь явж явдаг альва улсыг нь хараараа бүг дипломатууд та маш нарийн бэлтгэд маш нарийн шалгуураар гаргаж тэднийг тууштай ажиллавал нэг эхчин сайд томилоо тэр зарим нөгөө ингээд дөрвөн орноор ингэж явуул томилж интер явуулж ээж хүмүүсээ сургалт бэлтгэж авдаг байхгүй тэр энэ энэ дипломат албайг одоо өнөөдөр зүгээр нэг 
хин ч хин дуртай хүн ороод хийж болдог ажил гэсэн ийм нэг хачин ойлгоод явчлаа. Тэгээ тэрнийг үгүйс гэж би одоо хэлж байгаа. Манай тэгээд энэ 40 оны хүртэлүүд манай ахамтууд өөрийнхөө хөөрхий сурсан мэдлэгээр ингэж явж ирээд 40 оны дунд уу яс гэхлээ бүр мэрэгжлийн хүмүүсээ бэлдэж ингэж энэ бол тогцсон систем бий болсон байсан ер нь юу ирээд оны хүртэл тэр үе яг үзэл сурталтаа зохицсон тэр үедээ нийцсэн а тэгтэл монгол улсын тусгаар тогтнолоо аваад би даасан болгоод ингээ яваад ирсэн ийм тогтцсон ийм соёл гэмүү ийм тогтцоо байсан баггүй тэгээ ирээд он гарч ирээд энэ тогтцоо бол өөрийн эрэхгүй нурсан а энэ үзэл сурталтаа ганд нурсан баг гэхдээ тусгаар бол байгаль юм бол энэ гол цөмн нь бол явж байгаа шүү энэ цөмийг үл эмдэж болохгүй тэр үзэл сурталын давуу нүц гэхдээ энэ мэрэгжлийн хүмүүсээ тавиад тэр тэр үед байсан ч гэсэн их хоронд чич битэн бүгдэл монгол хүн хэвээр л байгаа манай систем за тэр байгаа хүмүүсээ бид авч үлдэж энэ систем авч явах ёстой байсан уу а энийг юу өвдсөнгөө л энэ арчлаар дайланд бол засаг солигдож байгаар орж ирсэн улс төрчдийн одоо юунаас болж үйл ажиллагаанаас мэдлэг боловсрал дутуу нь улсууд орж ирж өмнөөсөөс болж байгаа байхгүй тэр хин сайд ирэхийг хадаад ямнахын хүлээн зөвшөөр нөө энэ улс төрийн юугаа сонгуулиар ялаа тэрж байгаа сайд хүнийг ижлээд дагаад ажиллана гэхдээ энэ бодлого бол өөрчлөгдөх ёсгүй шүү дээ манай монгол улсын сурт явж байгаа энийг хийж байгаа улсууд өөрчлөгдөх ёсгүй а энийг бол бол орж ирж өмнөд өөрчлөснөөс энэ манай одоо хадаад бодлогын салбарын департамент алтны болсон өсний бодлого бол алдагдчих юм а манай анхамдуд санаа зовж хэлж байгаа бүр үнээ тэрийг бид ч одоо үнэхээр одоо би ч гэсэн бас ахам тал руугаа орцсон хүн үнэхээр харамсаж чи а яг уу гадна дотноос сайхан болтой залуучууд ирж чи на болно аваад ажилтууд болно гэхдээ монгол дипломата бэлт гэсэн үг бид нэр энд гадаад ямна хажуу дипломат актив гэдэг нэг айтайхын байгууллага байгуулаад ингээд уу явж ирсэнаа тэрийг ингээд одоо төрийн бус байгууллага болоо төсвийн авч хайд одоо ингээд юу ч гэх болгоо хай А энэ манай уг нь бол тэр Монгол одоо улсын эрх ашигыг аваад явах энэ Монгол дипломат бэлтгэг нь уурхан бай тэнд байх шүү дээ. А гадаад юм бол бүрэн хаалттай байгуулга биш гадны одоо сэргийн хүмүүс, санхүүгийн хүмүүс, удалтааны хүмүүс орж ажиллахад нээлттэй. А гэхдээ тодорхой шалгуурыг дамжиж өөрсөн бэлтгэгдэж орж ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ системийн юм нь үгүй хийчихэд байгаа байхгүй. Энд л одоо юу яаж байна? Энэс болоод одоо гадаад харилцааны гадаа дипломат албаны нэр хүнд унж байна. А гадаа тарилцаа дипломат албаны нэр хүнд унна гэдэг бол Монгол улсын нэр хүнд гадна талтай унж байна гэсэн үг. Ийм л одоо юм болж байна. Тэгээд цаашаа өргөжүүлээд бид нэр тэр хар сааралж агсаал тэгээд бусад юмнуудын талаар ярих баг гэж бодож байна. Би бол одоо ингэж л боддоо. Монгол улс бол угааса тусгаар тогтлол үнсний аюулгүй байдал нь гадаад бодлого гадаад талаасаа хамаарлтал орн байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бодлого нь хэрэгжүүлдэг улсууд нь дипломатууд байгаа. Тэгэхээр тэр дипломатууд бол маш өндөр хэмжээнд бэлтгэгдсэн тийм улсууд л байхсан. Тэрнээс хамаарлтайгаар өнөө гадаа доотлог, гадаа дэдийн засгийн харилцааны үрдүн, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах бүх юм л эндээс хамаарлтай. Тэр чинь хүнээсээ хамаарлтай шүү. Тэгэхээр энэ бодлого бол өөрөө энэ дипломатуудыг бэлтгэх бодлого бол бүр хамгаас чухал бодлого байх. Тэр энэ бол алдагдсан. Үнэхээр би бол одоо харамсаж байдаг сүүлийн одоо жилүүдэд болж байгаа эн тамдгаануудын асуудалтай. Сая бол цус дурдлаа одоо өмнөд солонгос бол манай удалдаа эдийн засгийн том төншилтэй маш чухал Азийн том орон манай Япон солонгос хэлтэл бид нар бас их ачаал бүйл өгдөг шүү дээ. Удалдаа эдийн засгийн талаасан ч гэсэн. Тэгэхээр энэ орныг бол 2 жил элчин сайдгүй байлгах байлгасна саатна. Дөрвөн хүн оруулж яаж дөрөвдөх хүнийг томлож байгаа. Энэ бол одоо юу шүү дээ. Ерөөсөл элчин сайдын томилгоо бол яасан алдагч байна гэж. Тэгэхээр энэ дээр байж та буруутгах хэн хэн ингэжин ингэжин тэгж юм гэсэн та буруутгахтай биш. Энэ бол хуулиараа бол гурван өндөрлгийн одоо тохиролцож байгаа, зөвшөөлцөж байгаа дөрөвдөг хуулийн юм та. Их хурлын дарахтайгаа ерөнхийлөгчийн засгийн газар. Тэгэхээр энэ томлого хийдэг хуулийн бүх юм нээлттэй. Тэгэхээр энэ дэр хамгийн чухал өөрөг үздэг яам нь бол гадаад яам. Гадаад яам л хүнээ оруулж гадаад яам л одоо гурван өндөрлөгтэй зөв хүнээ танилцуулж гадаад яам л тууштай байсны үнсэн дээр ийм олон дахин боцохгүй хоёр гурван жил үргэлжлэхгүй тийм ийм шууд юу гэсэн үг вэ өмнөөс солонгос төлчин сайд тамлахын тулд хоёр жил дөрөн хүн оруулж ачаа нэг юм тамлаж байна дайн дайн зарган сууцтай л тэгэн дээ а тэгтэл хоёр жилээр өөр нэг жишээ хэлэл тэ би бол энэ дээр өнөөдөр ярилцсан дээр бид нар жишээн дээр л яриулж байх зүгээр байна тэгэхээр манай монголын гадаад харилцааны түүхэнд бид нар байж тэ элчин сайд томилох улсууда том юу нөгөө томл томл томлогдож очих улсаас нь зөвшөөрлийн авчгаа. 
би явагчс улсууд бусгаад одоо агриман гэдэг юм манах тэр нь бол ямар орон дээр гарсан бол канад япон хоёр удаа манай маш худалдааны маш эдийн засгийн харилцааны хөрөнгө оруулалтын талаас харсан ч гэсэн хамгийн том хөршүүд байхгүй тэр тийм улсуудад байдаг шүү дээ бүх процесс нь явцсан их хурлагдаага орцсон зөвшөөрөлтөж байсан тийм хүнээс энэ хүнийг томлохгүй гэдэг нөгөө улсаас зөвшөөрөл нь авсан чинь томлоо бид нар хүлээж авна гэд хариуг нь өгц тэр улсуудад томлоо тэгэхээр энэ бол яаж байгааг үгүй ерөөс ялангуяа одоо элчин сайдын гэмжээд томлохоо бол бол тийм нэлийн юуг алдсан бодлогоо тийм бодлого нь бүр алдсан за тэгээд дараа нь дун төвшингийн юм дээр бол одоо 10 уурын хаалгаар явах танил талаа яах тэгээд мэрэгжлийн бус одоо тэр улс төрийн томлогоогоор ирж байгаа сайд нарыг бид буруутах арга байхгүй яг тэгвэл бид манай яам бол бол одоо хамгийн доктортой ажилладаг яам ямар ч одоо сайд томлогдөд төрсөн тэгэл тэр улс төрчдийн өнцгөөс харахад бол энэ бол юу ч биш юм шүү тэмүүж бас дун төвшөнд бас уу шүү дээ мэрэгжлийн бас үнэ сургуулиар нь дамжаа гоо яг өөрөө чинь бас уу мэрэгжлийн сургуул нь төгсөөгөө тийм улсуудыг ерөөсө гадаад ямар ч дамжуулгүйгээр зарим шууд томлчих Ирэнд дефмат алп дефмат ажил гэдгийг бол хин дуртай шүрч аваад хийдэг ажил биш. Одоо мэрэгжлийн дипломат хүн хэзээ ямар ямар одоо процесс дамжсан хүн мэрэгжлийн дипломат болдоггүй гэхээ зэрэг дор 2015-аас 20 жил болж үж мэрэгжлийн их тодтолтой тийм одоо дипломат ажилтан болдог гэж би хувьд байдаг. Тэгээ манай нөхдөө ярьж байгаа шиг сүүлийн үед бол тэгэл одоо нэг халтар бултар гадаад хэл үдсэн л бол бол цаад мэрэгжлийн сургалт энэ өөр хөгтчихсэн хэлээд сайн сураагүй ийм нөхцөлд л одоо дипломат албанд бас орохгүй байдаг нэг л ийм анлаг гараад байгаа учраас энд одоо манай нөхцөлд санаа зовын дээр хийж байна гэж харж байна даа өөр нь үүний хөшлөр өөр нь үүнийг засад амархан юм байна шүү дээ энэ дипломат болсон хөшнийг бэлдэх ажил төрөлд авахд одоо конкурс одоо шилэн сонгох сонголт гэж байдаг. Ийм юм яг л нэвтрүүлж хэрэгтэй юм байна. Элчин сайд нарыг ч гэсэн амаа байхгүй. Францт тэгдэг нь штэ. Элчин сайд нарыг хоёр гоор үнийг өрсөлдүүлж байгаад элчин сайд дээр томилдгийн байх юм штэ. Хуучин энэ гадаад ямар тийм систем байсан тийм ээ. Одоо энэ хөгтүүдэд одоо сонин дээр зарал яаж гад хоёр жил тутамд конкурс харагддаг байсан. Би хоёр удаа тэр конкурсыг зохион байгуулахад орох юм шиг ясаа сайн мэдэж байна. Тэгээ тэндээс нь шигшээд улаан шугам татаад за энэ дээрх дөрөв хүнийг авна. Дараагийн дөрөв хүнийг нөөцөн давна гэд бүр яг их нарийн шалгаад их олон шалгалт олон шалгалт өгнө л дөө. Бүр хүмүүсийг залхаачдаг айхтай шалгалт авдаг байсан. Энийг л хэрэгжүүлж хэрэгтэй шударга Тэгэхгүй өнөөдөр гадаад аргийн яам гадаад шахааны яам баг болчихоод байна шүү. Тэгвэл энэ энэ баяр ингэ сайхан гэж хоёр сайдыг одоо хугацаанаас нэм татна гэдэг бол баг энэ дипломат яснд баг нөгөө дипломат харилцаагаа засалж байгаа та ижилхийн юм болсон гэж зарим хүн яриад байгаа шүү. Тэр үнэн 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 би баяр ингэ сайхан хоёрыг бол томлогдохд их баяртай байсан. Ягаад тэгвэл эдэр чинь хэлтэй юу хэлтэй. Өөр сайн англ орос одоо баяр бол орос өөр цэвэр орос үе чи. А ингэ сайхан бол бэлтгэгдсэн сургуулийн төгсөлсөн бэлтгэгдсэн. Гэхдээ одоо тэгээ улс төрчдийн тооц юм байдгийг бэлгээд. Тэгэл татч явсраа л одоо сая юм идэхгүй би ингэ сайханыг одоо ингээд шийдэгч гэдэг бол би бол ямар хич юм бэл гэж бодож байгаа. Одоо цаана нарийн учир нь ямар хэдгийг би ямар мэдэхгүй ш. А гэхдээ бол энэ манай одоо тэргүүл хэсгээд нь нэг хүнөөс юм уу? Ийм хүмүүсийг одоо ажлын ажил л болохгүй. Тэгэл илдөө хангаа суудаг, өлсдөг, зангадаг хүмүүс энэ аж ахуй орон дээр бол таг болоод одоо тэр Лондон чи юу бол одоо таны мэрэгжсэн чи гэхдээ Францад элчин сайд байлаа шүү дээ. Батор гэд. Тэ. Тэ тэр л татгадаад ирчлээ л тэ. Тэр л надад. Би тэрэндээ ч яхан гайхсан. Ягаад тэгвэл Баттурыг эгүүлэн дуудсан ерөнхийлөгчийн зэрэг гараагүй байхад шарн дайч хийж гэсэн шүү дээ. Энийг сонино. Монгол чи хууль гэж нэг мэдгийм байгаа шүү дээ. Тэгээд үе яг хэс ярим мэдгийн шалах гээд бас яасан байж л тэр Баттур байтгаа өшө шалах хүмүүс уул байж байгаа шүү дээ. Тэр энэ яг гоо мөртлөө хууль зөрчин зөрчин байж л Баттурыг тэгэл шарн дэгэл аргач хэлээ. Уул нь энэ жил Францтай дипломат хайлцаа тогтоосны 55 жилийн ойг тэмдэглэх хэрэгтэй байхгүй юу? 
Тэгээ багтар мэлэн алы юм одоо сэдээд энэ бих хот намаа гэлтэр оруулаад ийм кино баримтад кино хэ соёлын юм ар хэмжээ аваа яриг их мэлэн төлөвлөд яасан. Тэгсэн чинь ойгоор чив чимиг өнгөрсөн. А яг уу дэн энэ коронавирус гарч нэг бас нөлөөлсөн л байх. А гэхдээ яг уу энэ аюу ойг тэнд төлөх асуудал ганц ганц жил ажил шил дэ жил нэг жил туршид явах юм байна. Тэгээ цааш нь бод бол одоо шинэ том нэгдэх хэлчихсэн сайд дэд юм юу гэдэг хэлсэн сайд юм нэхэн юм төлөвлөжлөх байлгүй. Би хувийн бодлоо хэлэхэд бол тийм л дээ. Тийм ачийн хэсэл гэж. Яг уу ер нь юуны үүднээс бол одоо практик долоо улсын туршлага явгаар үзэх юм бол одоо төрийн тэргүүн байсан засгийн тэргүүн байсан хүн элчин сайдар явдаг бол боруу а ер нь өөр улсад бол тийм л байхгүй тэр төрийнхөө нууцыг мэдж байгаа бүх юм яаж байгаа тийм хүн тэгээд тэгээд тийм доогур алдан ташаал тэр хүний ажлыг гадаад явмны газрын дараг удирдсан шүү дүгн нь тэгээд тийм юм руу орж байгаа бол тэр хувь хүний хувьд ч гэсэн бас онц биш уг нь бол өөрсдөө гоо бид явахгүй л их хэстэн байгаа тэгвэл а тэр болохгүй суу хөвл байхгүй бол нь өөрөө хүсэж байгаа онцгой тохиолдол байж болно би муу ингээд халуун оронд ач имчлэл шаардаг гэдэг чинь нэгэд ингээд бол бас өөр гэхдээ ер нь бол тэгж явдаг бол буруу улс төрийн явгаар бол бол монгол улсын нэр хүнд доош унж байгаа байхгүй элчин сайд хийх хүн байхгүй юм шиг манай улсад тэгээ ерөнхий сайдынхаа тийш нь яваа тэр бол жоохон онц биш гэхдээ нэгэд явсан бол одоо тэр бас хоригласан юм бол байхгүй тэгээд явсан а тэгээ цаг хугацаанаас өмнө дуудагдаад ирж байгаа гэхдээ яг уу элчин сайд гэдэг бол бас яг тийм хугацаатай ал биш юм ер нь бол чи 10 жил сууж болно жил суугаад чамаа татаж болно харилцаанаа л өнгө аа тэр элчин сайдаа дууж ийнэ гэвэл тэр улстаа харилцаагаа бид өөрөө дүгнэж ийнэ танаатай одоо бид элчин сайдаа солиж ийнэ гэдэг бол харилцаанаа асуудал бол бол үүснэ гэхдээ яг уу элчин сайд гэдэг бол бол бас яг тийм хугацаатай ал биш юм ер нь бол чи 10 жил сууж болно жил суугаад чамаа татаж болно харилцаанаа л өнгө аа тэр элчин сайдаа дууж ийнэ гэвэл тэр улстаа харилцаагаа бид өөрөө дүгнэж ийнэ танаатай одоо бид элчин сайдаа солиж ийнэ гэдэг бол харилцаанаа асуудал бол бол үүснэ өмнө солонгос элчин сайд яма тавихгүй нэг бол солонгосын тал бол манайхыг бол ингээд доор төвшөнд үзэж байна. Тэгээ энэ нь энэ төр хамаарагчл байхад болно. Одоо солонгос тэгж үзэж шээ. Гоч 40 мянган Монгол иргэн ажиллаж байгаа тийм чухал тэгээд цөмийн дайн гарч болохоор амар тийм одоо олон улсын юм юуны цөм болсон газар манайх одоо элчин сайдаа тавихгүй сууж шээ. Бүх юмнаас хоцорч байна. Тэр элчин сайдын төвшөнд очиж уулзаж одоо Америкийн элчин сайдтай уулзаж тэр хүн л уулзаж тэрнээс тэр төр хамаарч юм доод хүн хинч хүлээж авахгүй ш тэр хүлээ авалтан дээр уулзаж юу болж байна яаж байна яах гэж байна гэж одоо асууж ярьж мэдээл тэндээс олж элчин сайд гэдэг хүн чинь төр засагтаа мэдээл өгч байгаа хэвчээ шүү дээ бид дөрвөн хоёр жил гаруй тийм юм байсангүй одоо солонгосын шин тийм за ийм маягаар бол элчин сайдын юу бол гэдэг бол маш одоо их юу тал та энийг мэдрэх хэвчээ төрийн тэргүүнээс ах хулаад одоо энэ гадаад харилцаанд оролцож байгаа улсууд энэ энэ юмыг мэддэг байж мэдэрч хийж энэ гадны одоо улсын одоо юу нэг бас их тийм мэдрэмжтэй хандагдаг байх хэвээр байхгүй. Нээс ингээл дураараа ингээл дотоодын улс төрийн тэмцлийн бай болгож бас болохгүй шүү дээ. Ингээд элчин сайдаар тамлаад явцсан хүн манай энэ дотоодын улс төрийн тэмцлийн бай болоод тэр ингээл Монгол улсын нэр хүнд л унж байгаа шүү дээ. Ингээд Лондонгийн төвд элчин сайдыг энэ ширгүүцэд байна гэдэг бол өөчний период надад орсоор бол би бас мэднэ л дээ. Манайх Лондон элчин сайд байж ахад Белоруссын гадаа ингээд манай яг нэгс одоо хаалганд байдаг ингээд Тэгэд гадаа нэг демонстрацийг хийх юм гэдэг ахаар тэр хүний нэр хүнд ч яг хуулаад улсын нэр хүнд ч гэсэн хэцүү байдаг байхгүй. Тэгээ тийм юм бол тавьж болдгүй л байхгүй тамлгоны л алдаа. Тэгээ улс төрийн тийм зөрчилттэй тийм хүнийг явуулж байгаа бол бас л буруул байхгүй. Нэг ийм юу энэ завшин зүгээр хэлчихэе. За үзэгчтэй манай энэ дипломатуудтай хийж байгаа хилцүүлгийн нэвтрүүлгийн ихний ээлж одоо ихний дугаар үгээр өндөрлөж байна. Дараа уулзтраа төр хоёртай 